ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಧ್ಯಾನ ದೈನಂದಿನ ವಾಚನಗಳ ಮೇಲಿನ ಧ್ಯಾನ ಸಾಧಾರಣ ಕಾಲದ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ವಾರ ಗುರುವಾರ ಸ್ವಂತ ಮತ್ತಾಯನ ಬರೆದ ಸುಗ ಸಂದೇಶದಿಂದ ವಾಚನ ಹೋಗುತ್ತಾ ಸ್ವರ್ಗ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವು ಸಮೀಪಿಸಿದೆ ಎಂದು ಬೋಧನೆ ಮಾಡಿರಿ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಿರಿ ಸತ್ತವರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬದುಕಿಸಿರಿ ಕುಷ್ಠ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಸ್ಥ ಮಾಡಿರಿ ದೆವ್ವಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿರಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಪಡೆದಿರುವಿರಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊಡಿ ಜೋಬಿನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ತಾಮ್ರವನ್ನಾಗಲಿ ಪಯ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆಂದು ಜೋಳಿಗೆಯನ್ನಾಗಲಿ ಎರಡು ಅಂಗಿಗಳನ್ನಾಗಲಿ ಕಾಲಿಗೆ ಕೆರವನ್ನಾಗಲಿ ಕೈಗೆ ದಂಡವನ್ನಾಗಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ ಏಕೆಂದರೆ ದುಡಿಮೆಗಾರರು ಜೀವನ ಆಧಾರಕ್ಕೆ ಬಾಧ್ಯನು ನೀವು ಒಂದು ಪಟ್ಟಣಕ್ಕಾಗಲಿ ಹಳ್ಳಿಗಾಗಲಿ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಯೋಗ್ಯನು ಯಾರೆಂದು ಕಂಡು ಹಿಡೀರಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಾಗುವರೆಗೂ ಅವನಲ್ಲಿಯೇ ತಂಗಿರಿ ನೀವು ಒಂದು ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಆ ಮನೆಗೆ ಶುಭವಾಗಲಿ ಎಂದು ಹರಿಸಿರಿ ಆ ಮನೆಯವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅವನ ಮೇಲೆ ನೆಲೆಸಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸದೆ ಹೋದರೆ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಮಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರಲಿದೆ ಒಂದು ಮನೆಯೇ ಆಗಲಿ ಊರೇ ಆಗಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸದ ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಕಿವಿಗೊಡದೆ ಹೋದರೆ ಆ ಮನೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಆ ಊರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರಿ ಹೋಗುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಅಂಟಿರುವ ಧೂಳುಗಳನ್ನು ಜಾಡಿಸಿಬಿಡಿ ತೀರ್ಪಿನ ದಿನ ಆ ಊರಿಗೆ ಗತಿ ಸೊದೋಮ್ ಮತ್ತು ಗುಮಾರ ಊರುಗಳ ಗತಿಗಿಂತ ಕಠಿಣವಾಗಿರುವುದು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಒತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಪ್ರಭುವಿನ ಶುಭ ಸಂದೇಶವಿದು ಕ್ರಿಸ್ತರೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತುತಿಯಾಗಲಿ ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಆಲಿಸುವ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರೇ ಇಂದಿನ ಶುಭ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಹೇಗೆ ಸ್ವರ್ಗ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಸರಿಸುವುದು ಎಂಬುದರ ಒಂದು ವಿಧಾನವನ್ನು ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಮೊತ್ತ ಮೊದಲಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಆ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಸ್ವರ್ಗ ರಾಜ್ಯ ಸಮೀಪಿಸಿದೆ ಎಂದು ಬೋಧನೆ ಮಾಡಿರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳಿ ಸ್ವರ್ಗ ರಾಜ್ಯ ಸಮೀಪಿಸಿದೆ ಸ್ವರ್ಗ ರಾಜ್ಯ ಸಮೀಪಿಸಿದೆ ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಟ್ಟು ದೇವರಿಗೆ ಅಭಿಮುಖರಾಗಿರಿ ಪಾಪಕ್ಕೆ ವಿಮುಖರಾಗಿರಿ ಸ್ವರ್ಗ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನೀವು ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಿರಿ ಈ ಮಾತನ್ನು ಖಡಾ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳಿ ಯಾರು ಅಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿರಬಾರದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿಯೂ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಯೇಸುವೆ ರಕ್ಷಕ ಸ್ವರ್ಗ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ದಾರಿ ಅವರೇ ಮಾರ್ಗ ಅವರೇ ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಜೀವ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಯೇಸು ಹೇಳ್ತಾರೆ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಿರಿ ಸತ್ತವರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬದುಕಿಸಿರಿ ಕುಷ್ಠ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಸ್ಥ ಮಾಡಿರಿ ದೆವ್ವಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿರಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮತ್ತೆ ಮೊದಲನ್ನಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಮೂಲಕ ದೇವರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಸಮೀಪಿಸಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ಬೋಧಿಸಬೇಕು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಗುಣಪಡಿಸಿರಿ ಸ್ವಸ್ಥಗೊಳಿಸಿರಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಕಾರ್ಯದ ಮೂಲಕ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಕೇವಲ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರೆ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ವಸ್ಥ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ಯಾರು ನಿಜವಾಗಿ ಯಾರಲ್ಲಿ ದೈವ ಭಕ್ತಿ ಇದೆ ಯಾರಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿದೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಂಥವರಿಗೆ ಇತರರನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವ ವಿಶೇಷ ಶಕ್ತಿ ದೊರಕುತ್ತದೆ ಇತರರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಅದಿರ್ಬೋದು ಪಾಪದಿಂದ ರೋಗದಿಂದ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಾಪದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡಾಗ ರೋಗವು ಬಿಡುಗಡೆ ಆತಗೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಸ್ವತಂತ್ರನಾಗುತ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಮಗು ಆಗಿ ದೇವರ ಮಗುವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಾನೆ 
ನಾವು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಮೂರನೇದಾಗಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊಡಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಪಡೆದಿದ್ದನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊಡಿ ಜೇಬಿನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ತಾಮ್ರವಾಗಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರು ನಮಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನಮಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಕೃಪೆ ನಮಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಜೀವನ ಕೂಡ ಉಚಿತ ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಷೆ ಕೂಡ ಉಚಿತ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಅವಕಾಶಗಳು ಉಚಿತ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟ ದೊಡ್ಡ ವರದಾನ ಎಲ್ಲ ವರದಾನವನ್ನು ದೇವರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು ಅದಿರಬಹುದು ಶ್ರೀಮಂತಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಸಂಪತ್ತು ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು ಅದು ಕೂಡ ದೇವರ ಕೊಟ್ಟ ದೊಡ್ಡ ಉದಾರ ಕುಡಿಗೆ ಅದು ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಏಳಿಗೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಇತರರ ಏಳಿಗೆಗೆ ಸಮಾಜದ ಏಳಿಗೆಗೆ ಯಾರು ಬಡ ಬಗ್ಗರಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಏಳಿಗೆಗೆ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟ ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟ ವರದಾನ ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣರಾಗ್ತದೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಪಡೆದದ್ದನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ನಾವು ಕೊಡೋಣ ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯೇಸು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಅಂತಿಗೊಳ್ಳಬೇಡಿ ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ತಾಮ್ರ ಜೋಳಿಗೆ ಎರಡು ಅಂಗಿಗಳಾಗಲಿ ಕಾಲಿಗೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಯೇಸು ಇದರ ಅರ್ಥ ನಾವು ದಾರಿದ್ರ್ಯದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಬೇಕು ನಿರ್ಗತಿಕರಾಗಿ ಜೀವಿಸಬೇಕಂತಲ್ಲ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳದೆ ಇರಬೇಕು ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ತಾಮ್ರ ಅಂದರೆ ದುಡ್ಡು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ದುಡ್ಡಿನ ಒಮ್ಮೆ ಅದರ ಆಶೆ ಲೋಭ ಅಂಟಿಕೊಳ್ತದೋ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲವೂ ವ್ಯರ್ಥವಾಗ್ತದೆ ಆತನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಗಳು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಎಲ್ಲವೂ ಮಾಯ ಯಾಕೆಂದರೆ ಆತನಿಗೆ ದುಡ್ಡೇ ದೇವರಾಗಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಹಾಗೆ ಜೋಳಿಗೆ ಎರಡು ಅಂಗಿಗಳಾಗಲಿ ಕರಗ ಕೆರಗಳನ್ನಾಗಲಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಕೆಲವು ಮನುಷ್ಯರು ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಸ್ವ ಸುಖಕ್ಕಾಗಿ ಶಾರೀರಿಕ ಸ್ವಸುಖಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಶರೀರವನ್ನು ಹೇಗೆ ಸುಖ ಪಡಿಸುವುದು ತಮ್ಮ ಶರೀರದ ಸುಖವನ್ನು ಹೇಗೆ ಅನುಭವಿಸುವುದು ಅದಿರಬಹುದು ಅತಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನುವುದು ಕುಡಿಯುವುದು ಅಥವಾ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳಿರ್ಬೋದು ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಶರೀರವನ್ನು ಸುಖಪಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತಲ್ಲಿನರಾಗ್ತೇವೆ ಸುಖ ನೀಡುವ ನಮ್ಮ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಾವು ಸುಖವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಇಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಖಂಡಿತ ದೇವರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ದೇವರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಹರಡಲು ಆತನಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಗುಲಾಮತ್ವದಿಂದ ಶಾರೀರಿಕ ಸುಖದ ಗುಲಾಮತ್ವದಿಂದ ಮನುಷ್ಯವರೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಆಗ ಮಾತ್ರ ದೇವರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಯೇಸು ನೀವು ಒಂದು ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ತಂಗಿಬೇಕು ಅವರು ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಲ್ಲೇ ಇರಲಿ ಆ ಮನೆಗೆ ಶುಭವಾಗಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸಿ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸಿ ಹಾಗೆ ನೀವು ಯಾರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತೀರಿ ಆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅವರಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸುತ್ತದೆ ಯಾರ ಯಾರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಅವರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿಗೆ ಕಿವಿ ಕೊಡದೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆ ಬಿಟ್ಟು ಆ ಊರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವ ಯಾವ ಮನುಷ್ಯ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದಾನೆ ಆತ ಇತರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ನೀಡಿದಾಗ ಆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅವರಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸುತ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಆದಿಕಾಂಡದಲ್ಲಿಯೇ ದೇವರು ಅಬ್ರಾಹ್ಮನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀನು ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುವೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಎನ್ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಆದರೆ ನೀನು ಯಾರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ನೀಡುತ್ತೀರಿ ನೀಡುತ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ದೊರಕುವುದು ಆದರೆ ನೀನು ಯಾರಿಗೆ ಕೇಡನ
ಪಡೆದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉತ್ಸುಕರಾಗಿರಬೇಕು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಈ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಒಬ್ಬ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೊಂದಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಪಡೆಯಲು ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತೇವೆ ಆ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮಗೆ ದೊರಕುವುದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಯಾರೇ ಒಂದು ಕೀಳು ಮಟ್ಟದ ಸಾಧನವನ್ನು ನಮಗೆ ಹರಸಲು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು ಅದಿರ್ಬೋದು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಅದಿರ್ಬೋದು ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಅದಿರ್ಬೋದು ಒಂದು ಘಟನೆ ಯಾವುದೇ ಇರ್ಬೋದು ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ದೇವರ ಚಿತ್ತ ದೇವರ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನೋಡುವಂತಹ ವಿಶೇಷವಾದ ಆ ಒಂದು ಮನೋಭಾವ ವಿಶಾಲವಾದ ಹೃದಯ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಧ್ಯಾನ ದೈನಂದಿನ ವಾಚನಗಳ ಮೇಲಿನ ಧ್ಯಾನ ಈ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾಡಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಬಾಲಯೇಸುವಿನ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಪುಷ್ಪಾಶ್ರಮ ಮೈಸೂರು ಇಲ್ಲಿನ ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಯಾಜಕರು ಇನ್ನು ಈ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ನಿಮಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಒಂದನೇ ಸ್ವಾಮಿ ವಿಜಯ್ ಕಾಸ್ಟ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಪುನಃ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ